दिन फिक्स हो गया डे फिक्स हो गया टाइम फिक्स हो गया सब एवरीथिंग इज फिक्स लेकिन जब फांसी लगाने लगे कोतवाल को तो प्रॉब्लम हो गई प्रॉब्लम क्या हो गई बोले फांसी का फंदा बड़ा है फांसी का फंदा बड़ा है तो वो आई नहीं रहा वो पत्र लीसा कोतवाल एकदम पत्र ली हमारे यहां नौना है ना जैसा एकदम वैसा एकदम यू हवा चले तोड़ जाए नहीं अब इंद्रेश में तो भजन आ गया थोड़ा सा नौना में आज भी नहीं आया वो वैसा ही बेचारा तो हम कहा थे अब फांसी का फंदा बड़ा तो कोतवाल में वजन नहीं है फांसी का फंदा बड़ा है इसलिए अब ये व्यक्ति ढूंढा जा रहा है जो इस फंदे में सेट हो उसको फांसी होगी और टाइम पे ही होनी है टाइम पे ही होनी है तो बाजार में गए तो वो लक्ष्मण दास मिठाई खा खा के बढ़िया अपने सेटिंग में चल रहे थे चकाचक फूले ही जा रहे थे फूले ही जा रहे थे सिपाही पहुंच गए बोले यही ठीक है चलो बोले कहा चलें? बोले तुम्हें फांसी होगी बोले मुझे क्यों फांसी होगी मैंने क्या दोष दिया बोले इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने कुछ किया है कि नहीं हमारे देश में भी कुछ कानून अब ऐसे ही बन गए नहीं इट डज मैटर कि तुमने किया है कि नहीं पर तुम को होगी सजा है कि नहीं आ, और खुश होते हमने कानून हमने बनाया ले ले झंडा अब ये ये देखो इनका भी ये सही है बोले तुम फांसी के फंदे में सेट बैठोगे इसलिए फांसी तुम्हें होगी तुमने कुछ किया है कि नहीं किया है इससे फर्क नहीं पड़ता अब तो महाराजों से गुरु जी की बात याद आ गई ऐसी नगरी में नहीं रहना चाहिए जहां सब कुछ चौपटी हो अंधेरी हो जिस नगर का ही नाम अंधेर नगरी है और अनभुज राजा है उसका तो यही हाल होना है अब करें क्या उस तो गुरु जी जाते समय एक बात कह गए थे जब दुखी हो कोई परेशानी आ जाए तो तुम हमारा नाम स्मरण करना हमें याद करना हो सकता है हम तुम्हारी सहायता कर दें उसे फांसी के लिए लेके जा रहे थे वो चीखने लगा चिल्लाने लगा गुरुजी बचाओ गुरुजी बचाओ गलती हो गई हमने आपकी बात नहीं मानी हम यहाँ रह गए खाने के चक्कर में ऐसे हम भूखे पेट बैठे थे क्या आपके यहाँ भी तो साथ में कुछ मिल ही जाता था लेकिन ये तो बिना कुछ किए ही हमें फांसी हो रही है गुरु बचाओ उसने याद किया गुरु तुरंत प्रकट हो गए गुरु ने कहा लक्ष्मण दास कैसी चल रही है मिठाई अरे बोले गुरु मैं नहीं भूले पेड़ खाई अब खावे तो राम दुआई महाराज अब नहीं खाऊंगा कोई मिठाई नहीं खाऊंगो जीवन भर को त्याग दे दूंगा महाराज कब मिठाई नहीं छूंगो पर अब बचा लो मोहे बोले क्यों क्या हो गया बोले जो कह रहे हैं फंदा तेरे हिसाब से है इसलिए फांसी तुझे होगी तेरे सेट बैठेगा फंदा इसलिए फांसी तुझे होगी मैंने कुछ किया ही नहीं है बोले बहुत छोटी सी बात है अभी ले अभी सुन तो गुरु ने कहा मन सिपाहियों से भाई फांसी चढ़ाने जा रहे हो बोले हाँ बोले काम करो दो मिनट एक आखिरी उपदेश दे दूं चेले को वो कान में देना है मेरा शिष्य है मरने जा रहा है आखिरी उपदेश दे दूं जिससे इसका कल्याण हो जाएगा बोले ठीक है दे दो तो जल्दी दो जल्दी दो टाइम निकल रहा है हाँ बोले बस नेक से तो जट गुरु ने कान में कुछ कहा और तीस सेकेंड बाद गुरु और चेला आपस में लड़ने लगे सिपाहियों ने कहा क्यों लड़ रहे हो तो सिपाही देख रहे हैं कि गुरु और चेला दोनों कह क्या रहे हैं गुरु के चेला कह रहा है मैं फांसी चढ़ूंगा अभी तक जो रो रहा था मैं फांसी चढ़ूंगा ही नहीं अब वो चेला कह रहा है मैं गुरुजी मैं फांसी चढ़ूंगा गुरुजी कह रहे हैं ना चेला अब फांसी में चढ़ूंगा मुझे फांसी लगेगी गुरु ना आप मेरे रहते हुए फांसी चढ़ेंगे मैं आपका शिष्य हूं बोले नहीं नहीं तू वट गुरु के रहते हुए चेला फांसी चढ़ जाए ये कदाचित उचित नहीं है फांसी मुझे लगनी है राजा ने सुना बड़ा शोर शराबा हो रहा है राजा दौड़ के आए राजा तो बहुत विद्वान थे ना अनबुज राजा राजा का नाम ही है अनबुज अच्छा कई लोग होते हैं जो जानते कुछ नहीं पर प्रदर्शन ऐसे करेंगे जैसे हमसे बड़ा कोई विद्वान नहीं ब्रह्मांड में और जाने कुछ ना ये उन्हीं में से था 
अनबुज नाम ही था अनबुज राजा प्रकट हो गया क्यों शोर शराबा हो रहा है क्यों शोर शराबा फांसी चढ़ा क्यों नहीं देते फांसी चढ़ाओ तो उसने एक बात कही बहुत गजब की गुरुजी बोले भाई तुम ऐसे फांसी चढ़ा रहे हो ये अच्छी बात है पर ऐसे नहीं फांसी मुझे चढ़ाओ राजा ने कहा तुम ऐसा क्यों कहते हो बोले इसलिए कहता हूं ये मुहूर्त तो बड़ा अच्छा है जिस मुहूर्त में तुमने फांसी का टाइम फिक्स किया है दस बज के अठारह मिनट इसमें फांसी लगने पर सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होगी तो इस शिष्य ने भी कुछ नहीं किया और मैंने भी कुछ नहीं किया और गुरु का कर्तव्य बनता है शिष्य को मुसीबत से बचाना तो मैं अपना कर्तव्य भी निभा रहा हूं और मर के उस स्वर्ग चला ही जाऊंगा इसलिए फांसी की सजा इसे ना देकर मुझे दी जाए तो शिष्य बोला वाह गुरु जी भिक्षा मंगवाते थे हमसे और स्वर्ग जाने के लिए जब फांसी पर चढ़ने की बारी आई तो हमसे कहते तुम नहीं जाओगे हम ही जाएंगे गुरु जी हम ही जाएंगे हमको फांसी लगाओ हमको फांसी लगाओ फंदा भी हम में सेटिंग बैठ रहा है हमको फांसी लगाओ जी सिपाही बोले नहीं अब तुम दोनों को नहीं लगेगी वाह तुम फकीरों को स्वर्ग जाने की पड़ी है हटो अब फांसी पे हम चढ़ेंगे फांसी पे अब हम चढ़ेंगे हमें चढ़ाओ फांसी पे अब वो दोनों सिपाही लड़ने लगे मैं चढ़ूंगा कि मैं चढ़ूंगा मैं चढ़ूंगा कि मैं चढ़ूंगा तुरंत राजा हंसा बड़ी जोर से कितने बड़े मूर्ख हो तुम लोग कितने बड़े मूर्ख हो फांसी पे तुम चढ़ोगे तुम तुम जाओगे स्वर्ग तुम लोग अपना मुंह देखो जाके दर्पण में स्वर्ग जाने लायक है वो तो मेरे जैसा दयालु राजा ना हो तो तुम्हें सिपाही की नौकरी कोई ना दे वो तो मैंने दे रखी है अड़प हम जाएंगे स्वर्ग कौन जाएंगे हम जाएंगे स्वर्ग ये हमारी आज्ञा है फांसी हमें दे दी जाए गुरु जी ने कहा यही उचित है राजा से बड़ा कोई नहीं होता चढ़ा दो जट सब लोगों ने मिलके राजा को फांसी पे चढ़ा दिया अंधेर नगरी अनबूज राजा सवा शेर भाजी सवा शेर ख्वाजा सियावर रामचंद्र की हम बजा लो क्या फर्क पड़ता तुम्हारा कौन सा भजन कम होने वाला अच्छा जो भी हुआ हमें यहाँ राजा से मतलब नहीं सिपाहियों से मतलब नहीं कानून से मतलब नहीं भगवान सब का भला करे पर मतलब हमारा है गुरु और शिष्य से प्रश्न ये उठता है कि शिष्य संकट में पड़ा क्यों क्योंकि गुरु की बात नहीं मानी नगर में रह गया इसलिए संकट में पड़ गया लेकिन अंत तो गत्वा संकट से मुक्ति मिली कब जब गुरु को याद किया गुरु के बताए हुए प्रयत्न से प्रयास से उसे मुक्ति मिल गई हाँ जी के ना जी तो आज आप और हम अगर इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव में यहां पर एकत्रित हैं ये भाव रखकर क्योंकि जब हमने दीक्षा ली थी तब इस भाव से ली थी कि हम दीक्षा लेने इसलिए चाहते हैं जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो हमें हमारा उद्देश्य प्राप्त हो तो हमारे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह अनिवार्य है कि गुरु के बताए हुए मार्ग पर हम लोगों को चलना चाहिए तो बोले हम करें क्या बोले बहुत सुंदर कार्य एक हमको जब तक जीवन रहे तब तक हमको भगवान की कथाओं से विमुख नहीं होना चाहिए